Ubunifu ni miongoni mwa siri kubwa za shirika la Femi na Hip kuweza kudumu kwa takriban miaka 20 mm-hmm. na tukiwa tunafanya mambo mengi sana ikiwemo kuandaa vipindi vya radio unavyovisikiliza kupitia Clouds FM. Yes. Karibu sana ndani ya Femi Radio Show huu ukiwa ni msimu wa mbili tunazungumzia sekta ya ubunifu kwa udhamini wa Best Dialogue. Mimi naitwa Lydia Charles. Yes na mimi naitwa Isa. Msimu huu wa mbili umejaa mizuka mingi sana kwa sababu ubunifu uko mahala pake kama ulivyosema Lydia mm-hmm. kwamba Femi na tunajitahidi sana kuhakikisha kila tunachokifanya tunatumia ubunifu lakini kama unakumbuka vizuri Lydia uh-huh. tulivyoua katika ile sherehe ya miaka 20 yeah, na sauje <laughs> Isa ambapo tuliumiza sana na namna ambavyo tulitambulisha mm. timu ya Femi na Hip kupitia fashion show yeah. na unajua nini Isa mm. kitu kizuri zaidi ni kwamba kila mtu alidesign mtindo yeah, wake alafu akashona kwa kila yeah. mtu alikuwa anapita kwa namna yake kifupi tulidamshi kwa hiyo sasa kwenye kipindi cha leo tunakwenda kuzungumzia ubunifu wa mavazi ama mitindo au fashion kama ilivyozoeleka kwa hiyo tunaenda kuiangalia tasnia hii tasnia hii ni pana sana na ni miongoni mwa tasnia ambazo zinaingarisha sana Tanzania hata nje ya nchi tunao ubunifu wengi sana wapo ambao wakongwe mm. lakini wapo ambao wanachukia sasa hivi kwa hiyo kuyaangalia mengi tunaenda kuangalia fursa ambazo zipo lakini lakini kabla hatujachimba sana acha tusikie maoni ya watu ambao walikusanya na ripota wetu Geoffrey Machemba Asante sana studio mimi ni Geoffrey Mike Machemba hapa nipo mtaani kukusanya maoni kuhusiana na mitindo ni nini. Mimi kwa majina naitwa Anthony. Uh, kwa jinsi nafahamu mtindo ama fashion maana ni kwamba ni tunaweza kusema ni mfumo fulani wa maisha ya watu kwa jinsi kwa jinsi ambavyo wanaishi kila siku. Fashion inaweza ikani jinsi gani watu wanavaa mone washa za kanji sijaini watu wana, wana kulaje labda wana yani ule, ule mfumo mzima wa maisha kila siku ya yes, maana ya fashion kwa jinsi ambavyo mnaoelewa uh, kwa majina naitwa hapa mabena mitindo ni namna ya kitu ambavyo kinakaa kwa inaweza kuwa mpangilio au namna yoyote kitu kinakunavoka eh kwa jina naitwa pita pita swai ya yeah. mtindo ni ni, ni ni hali fulani au ni mfumo ambapo mtu ana 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 ufuata ya ni na ina fulani au mfumo fulani ambao mtu anaofuata basi ndo mtindo wake huo. Kwa majina naitwa Grace Musa, mimi ninavoelewa kwamba kusiana na fashion, fashion ni lifestyle ya maisha ya mtu mwenyewe vile amechagua. Ah, uh, kwa majina naitwa Bosco. Mtindo kwa namna anavyoelewa, uh, mtindo ni ile style, ni style ya kufanya kitu fulani. Inaweza kawa ni kuvaa, inaweza kawa ni uh, mtindo wa kunywa nywele, mtindo wa kitu chochote. Yes, style ya kufanya kitu fulani. Mimi naitwa Shubi ni tindo au mtindo kwa uelewa wangu mimi nadhani ni kitu kile ambacho kinakuwa wakati huo kipo kwa hiyo watu wanachukulia kwamba au sisi tunachukulia kwamba ndo kiko kwenye mtindo achana na ta kilichopita tunaendana na kile ambacho kinakuwepo kwa wakati huo ndo uelewa wangu kwa jina naitwa Bat Samuel um, ninavyoelewa neno fashion naweza nikasema ni kama mitindo yani ni mtu anaamua kuboni kitu fulani eh, ambacho kiko tofauti na wenzie naweza nikasema ni fashion pia uh, nikirudisha mike kutoka studio mimi ni Geoffrey Mike Machemba na tuendelee kuwa katika Fema Radio Show Fema Radio Show Dio show ya kikijanja Tasnia ya ubunifu wa mavazi ni tasnia pendwa sana kwa sababu kwanza inatufanya tungae au mm-hmm. tupendeze. Tunadamshi. Tunadamshi kama ilivyozoeleka sasa hivi lakini kutokana na hali hiyo ndio inasababisha uwepo wa fursa nyingi sana. Lakini haimaanishi kwamba hiyo hakuna changamoto, zipo changamoto ila mengi utasikia zaidi kwa jipange alafu baadaye jembe. Na tukizungumzia mitindo watuangalie mm. tu swala zima la kupendeza. Ndiyo. Unajua Isa uh, mavazi ni moja kati ya mahitaji muhimu sana ya binadamu. Tunachokifanya hapa ni kuweka ubunifu katika hitaji hilo mm-hmm. kwa kuongeza mvuto na thamani. Ndiyo. Na kama kawaida tupo na jipange mkali ambaye anafahamu zaidi hii uh, tasnia ya mitindo na huyu hapa anapiga story na ripota wetu Jofre Machemba ndani ya Fema Radio Show hapa nipo katika ufalme wa Kike Fashion na dada yangu hapa kwa majina naomba atajitambulisha yeye mwenyewe karibu sana mimi naitwa Christine Zimba lakini maarufu kama Kike Zimba ni mbunifu wa mavazi karibu sana Kike Fashion Jofre Okay, dada Kiki, unaweza kutuambia sasa nini maana ya mitindo? Mitindo ni ubunifu, ni creativity. Inaweza ikawa kwenye nguo, inaweza ikawa kwenye furniture, inaweza ikawa kwenye mapambo ya ndani, interior design. Kwa hiyo ni ubunifu ambao mtu anakuwa nao ni kipaji ambacho sio kila mtu anacho. Katika kila kitu ambacho sisi wabunifu 
tunaelewa tunaelewana wenyewe kwa wenyewe kwamba huyu ametumia akili yake kufanya hivi na hivi na hivi kwa hiyo mitindo ni art Embu eyambie jamii nini kinahitajika ili mtu aweze kuingia katika tasnia hii ya mitindo Mara nyingi sana inakuwa ni kipaji ni wewe mwenyewe inakuepo ndani yako kama wewe unavyopenda kutangaza sio kila mtu anaweza kutangaza kama wewe kwa hiyo kuna mtu anapenda kama biashara lakini siku zote lazima ufanye kitu ambacho unakipenda kwa hiyo unavyoniuliza hivyo namaanisha kwamba mitindo na mtu kuingia kwenye hiyo ni passion ili uweze kuingia na uweze kuimudu kwa sababu kila siku kuna creativity tofauti kila mtu anaweza katengeneza kinyago lakini vinyago havifanani kwa hiyo pia kwenye ushindani lazima iwe ndani yako Uh, nadhani unajua kabisa kwamba hiki ni, ni kipindi cha fursa. Unaweza ukatuambia kwamba ni fursa gani ambazo zinapatikana katika tasnia hii ya mitindo? Fursa ziko nyingi. Kwenye mitindo kuna, kuna kazi zinapatikana kama siku hizi ukiangalia ma industry ya fashion imekuwa Tanzania. Kwa hiyo kuna watu wanapata nafasi tofauti kama kufanya stylist, kunafanya styling, kuna ma stylist wanatoka, wanatokea kwenye mitindo na kama mimi na design pia naweza nikawa na opportunity ya kuwapa kazi mafundi kwa hiyo kuna mambo mengi siku hizi natusaidia kwenye biashara zamani mitindo kwa Tanzania ilikuwa ni ngumu kidogo lakini sisi kwa sasa hivi at least kwa sababu unaweza ukawa unafanya kazi na wanamuziki maarufu wacheza sinema maarufu kwa kuna opportunity kazi zinakuwa za aina nyingi tofauti sio lazima uwe una design nguo peke yake unaweza ukamshauri pia kama kuna wengine wakina Leopold nani wako kwenye mambo ya na kina Noel wapo kwenye mambo ya mitindo lakini wanafanya kazi kwa aina nyingine tofauti kwa hiyo pia imesaidia sana kwenye ajira a uh, tumeona sasa hivi mitandao ya kijamii imekuwa mikubwa watu wanafanya shughuli tofauti tofauti kwa kupitia katika mitandao ya kijamii hebu tuambie ni manufaa gani ambayo unayapata kupitia mitandao ya kijamii pia changamoto kwa mitandao ya kijamii imetusaidia zaidi sana ni platform ambayo imetusaidia kukua pia kwa sababu inaangaliwa na watu wengi sio wa Tanzania peke yake duniani kote kwa hiyo inakuwa ina link na tunajifunza vitu vingi kama mimi nimejifunza vitu vingi sana ingekuwa hakuna social media nisingefika hapa nilipofika kwa sababu kama zamani tulikuwa ukitaka kujifunza kitu lazima uwe na uwezo wa kununua magazeti ya fashion lakini gazeti ya fashion kwa zamani ilikuwa ni bei gali naweza kawa gazeti ya tano na ukiangalia kwa miaka kumi iliyopita 35 kununua gazeti tu it was too much lakini siku hizi ukiwa na bando ukijiunga u, kuna kitu una gain unajifunza unaangalia unaona New York Fashion Week unaona Paris Fashion Week kuna vitu vingi sana na sio mimi peke yangu kwa wabunifu wa aina zote tofauti kuna vitu vingi sana na kuna platform nyingi sana za social media ambazo tunajifunza huko na changamoto tunayo tunapata kwa sababu imekuwa social media pia ni biashara ni sehemu moja ya biashara. Kwa hiyo kuna watu wengine kama mimi umenikuta na ofisi, kuna sehemu nauzia design zangu. Kuna mwingine unakuta hana ofisi, anauzia social media. Kwa hiyo nguo mimi nitakayouza itakuwa labda nguo yangu laki moja. Lakini wa social media atauza shilingi 50. Kwa hiyo ni changamoto tayari. Kwa sababu mimi natakiwa kulipa vitu vingi sana katika ile laki moja ili niweze kuendesha biashara yangu lakini yeye akishanunua bando lake akishajiunga pale na kuwasiliana wateja wake tayari kwake namsaidia pia kuna kukopiana kazi social media na maduka tunao shop ni yale yale kwa hiyo mtu unakuta ana, anakuwa badala kuwa creative ana copy kitu kile kile yani kama shati nova at least ya copy mtindo yeye anaenda hukopi na kitenge chenyewe <laughs> kwa hiyo pia inakuwa ngumu lakini mwisho wa siku tunapambana hivyo hivyo hatuwezi kukata tamaa uh, ni kwa jinsi gani ambavyo unamudu chapa yako na wateja wako kwa kila tu ambao unapiga katika maisha yako mimi ni mbunifu lakini pia ni mfanyabiashara kwa hiyo siku zote wanasema mteja ni mfalme kwa hiyo lazima ujue mteja anataka nini kuna customer care kuna maintenance unatakiwa ku maintain brand quality wateja wangu najua wanachokitaka wanataka quality ambao mimi najua hichi kitu hii quality hii ni same chache sana utaipata utazipata kwa hiyo na wateja hawapendi usumbufu kwa hiyo kama anajua kiki ananijulia kifika pale naongea nao inabidi nimjue na nakuwa nao karibu kidogo ili tujuane na nimjue yeye anapenda anapenda 
nguo ya aina gani au ana style ana lifestyle kwa sababu kwenye mitindo pia kuna lifestyle humo humo kwa hiyo ni kumweka karibu mteja kujuana kuna wengine ambao anajua tu nikiwa na na takiwa kwenda sehemu maybe anaenda kwenye function au anaenda popote pale ni rahisi nasema nitaenda tu kwa kiki nikiongea na kiki kiki atanielewa dakika moja kwa hiyo ninakuwa nampunguzia stress na pia napenda kukaa maeneo ya karibu na wateja wangu yani ofisi yangu niko karibu na wateja ili wasipate usumbufu wa kunipata ingawa tunahama huku na kule lakini kikubwa ni kuwapa huduma nzuri kwa nao karibu na ku maintain status. Asante sana. Basi mpenzi msikilizaji wa Fema Radio Show, hizo ndio dondoo fupi kutoka kwa Kiki Fashion. Na mimi ni Geoffrey Meko Machemba naomba nirudishe mic studio. Fema Radio Show. Sauti yako. <laughs> Tumetoka kumsikiliza Kiki Zimba mm-hmm. ambaye ni jipange wetu wa leo. Kiki ni mbunifu wa mavazi na miliki wa brand ya Kiki Fashion. Yeah. Sasa unaipata Kiki unaipata, Fashion unaipata kule sana. Masaki. Yeah, na mfumo <laughs> Instagram naona kazi zake yuko vizuri sana. Yeah, na Kiki ametupa maarifa mengi sana kusema na tasnia ya ubunifu, swala la mavazi, mm. fursa ni zipi, changamoto ni zipi. Na hayo yote uyapati pengine ni hapa hapa kupitia Fema Radio Show na unaisikiliza ndani ya Clouds FM. Ya yeah, sawa kabisa. Lakini pia usisahau kutofollow kwenye mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana kama Femina Hip Kote Facebook Instagram Twitter, Twitter Instagram. yes na YouTube pia na habari nzuri ndiko ambavyo vipindi hivi unaweza kupisikiliza kupitia YouTube channel yetu ambayo inapatikana kwa jina hilo hilo la Femina Hip Ya yeah, hivi unajua siku hizi mambo ni kidijitali mambo ya kidijitali eh, unaweza ka miss show kwenye radio lakini sio kesi yeah. unaweza kwa tusikiliza pia mtandaoni Yes lakini tumetoka kumsikiliza jipange vizuri kabisa ila mtaalamu wa mambo yupo hapa na yeye anakuja kutueleza kiunani kuhusu tasnia hii huyu ni mtaalamu ambaye amebobea sana katika tasnia hii ni mbunifu mkubwa sana wa mavazi anaitwa Ali Remtula kwa hiyo tuna mengi ya kusikia kutoka kwake akiojiana na ripota wetu Rose Mweleka Sima, <laughs> Niko hapa katika ofisi za mtaalamu wa masuala ya mitindo. Tunaomba ujitambulishe. Uh, naitwa Ali Remtula, ni mbunifu wa mavazi Tanzania. Asante. Uliwezaje kuingia katika tasnia ya mitindo nchini Tanzania? Uh, mimi nili, nilikuwa nimeenda kusoma Marekani, nimeanza na Graphics and Fine Arts, kutoka pale nimebadilisha na nimeingia katika fani ya mitindo. Nimeenda shule, nimesoma na nimegraduate baada ya kusoma, nimerudi tena Tanzania nyumbani na niliporudi kwanza nilikuwa mwalimu na fundisha Graphics and Fine Arts. Uh, nimefanya ile mwezi nane na kutoka pale nimeanza uh, biashara ya, ya mitindo mdogo mdogo mpaka nilipofika sasa hivi. Asante na zipi ni changamoto zilizopo katika tasnia ya mitindo zinazoweza kuwakuta vijana na wana mitindo chipkizi? Changamoto ni nyingi sana. Unajua ukiangalia hapa kwanza Tanzania wabunifu wengi hawajasomea mitindo. So wengi wanafanya hivi kama passion or interest wanaokuwa nao. Na vitu hizi ni nzuri kwa ubunifu lakini mwisho wa siku zina changamoto nyingi tu wanaziface. Na hizi changamoto sio wao tu kila mtu ndani afanye na face. Kitu kikubwa ni Uh, elimu unajua hapa Tanzania kuna chuo nyingi lakini haina chuo yoyote inayosomesha fashion kama fashion peke yake na kama fe- chuo yoyote kama UDSM ni chuo kubwa sana na kama hawana program ya fashion ina inawapa ina changamoto wabunifu kidogo wataka kuendelea ku, kusoma mpaka wasafiri kuna Kenya au sehemu zingine zingine kusoma kitu ya pili ukiangalia ni vitambaa Uh, ukiangalia t- Tanzania cotton ni second largest export product inayotoka kutoka Tanzania kwenda nje lakini hii cotton ni raw cotton sio uh, vitambaa tengenezwa so raw cotton inaenda India Malaysia Dubai zinatengenezwa kwa vitambaa zinarudi kwetu na sisi tunazinua kwa bei kubwa kama serikali ingefikiria kuongeza kiwanda za kutengeneza cotton ziwe vitambaa ina tofauti tofauti sio kanga na kivitenge tu ingetusaidia tumepata vitambaa kwa bei rahisi na ingetusaidia sasa hivi ukaenda kale yako ukinua mita kumi ya kitambaa unaileta na shona na ukipungukiwa mita moja ukienda tena kale yako unaambiwa haipo sokoni mpaka baada ya mwezi mbili mwezi tatu so hii pia ni changamoto kubwa sana ulipitia changamoto gani wakati unaanza shughuli hizi za mitindo Uh, mi nilipoingia na nafanya mitindo ni elfu mbili na saba wakati ule wana mitindo walikuwa wachache sana ukiangalia walikuwa hadi jamu na mpoka asiye darus mustafa sanali na wakati ule kila mtu alikuwa anafanya nguo za 
kitenge na nguo za mama na vitu kama hizi. So mimi nilitaka kuingia kidogo kwa tofauti so nimeanza kutengeneza more trendy young wear. Ile kidogo ilikuwa changamoto kwa elimisha watanzania kama hata nguo za western nguo pia ni mitindo na kitu pia ni tunaweza kuendeleza fani yetu na vitu kama hizi. Asante. Jamii na kusikiliza. Kitu gani unaweza kumwambia msikilizaji kuwa unajivunia zaidi na kwa nini? Mimi kitu najivunia sana 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 ni kuwa Tanzania kunikubali. Unajua fani yetu ni ngumu sana na lazima upambane ndio ufike upate success. Na kama wa Tanzania wamenikubali ni kitu imenipa moyo sana kuendeleza, kupambana, ku work harder to make sure mimi naweza ku deliver kwa wa Tanzania watu vitu wanazo expect mimi kwa de, kwa deliver. So hii ni kitu ya, muhimu sana. Baada baadhi ya pale nimeshashinda tuzo kibao tu za mbunifu um, wa mavazi mwa mwaka nini nimealikwa nime London Fashion Week kuonesha mavazi zangu hizi vitu zote zinanipa far, zinanipa moyo kuendeleza wana mitindo na mchango gani katika kutangaza utamaduni wa Tanzania wana mchango mkubwa sana ukiangalia wabunifu wengi ukiangalia culture ya nchi yote kuna arts kuna music na kuna fashion hizi zote vitu vitatu zote zinachangia culture ya nchi yoyote. Hata kama nguo sio za vitenge au chochote lakini inatuonesha culture yetu. Unajua hizi zote vitu ndio maana kuna basata inatuangalia sisi na wanatusaidia sisi kuenua vipaji vyetu hivi tunaweza kutangaza nchi vizuri sana kwa nchi tofauti tofauti. Una historia kubwa kama mwanamitindo Tanzania. Zipi changamoto zinazowakuta wanamitindo katika kutangaza nchi yetu? Sio mwanamitindo mimi ni mbunifu sio mwanamitindo mwanamitindo ni modo. So kama mbunifu changamoto ni, ni, ni kwanza ni hela unajua kusafiri nje na vitu kama hizi ni hela lakini kitu kingine ni quality ya vitambaa na quality ya nguo ukiangalia sisi tuna wabunifu wengi tunashona nguo na fundi charani barabarani au vitu kama hizi hizi vitu zinatulek kufanya finishing nzuri kwa nguo zetu hivi hata tukienda nje na vifaa zetu watu wanatujudge wanasema quality yenu sio nzuri even design ni nzuri lakini quality ya finishing na vitu kama hizi sio nzuri ndio maana imekuwa mwaka nne sasa hivi iliyopita mimi nimeamua mimi sitaki kusafiri kufanya mavazi au fashion shows yote za nje mimi nataka ku base Tanzania nataka kupanua kiwanda yangu mdogo mdogo mpaka niwe na uwezo wa kufikiria sasa niko tayari kusafiri nje na kutangaza nchi yangu pale mtu, mtu akiona nguo yangu finishing yake anajua huyu kweli anajua anachofanya na ametoka Tanzania Unadhani kwa nini tunakoma kuanzisha chapa ya mitindo ya Kitanzania? Mimi hapa siwezi kusema kama sui kwa nini tume, tumeshindwa kufanya. Unajua ukiangalia kuf, mimi kama mbunifu mimi naona chapa yetu ya Tanzania ni kanga. Mtoto akizaliwa anapungwa kwa kanga. Msichana wote akienda ofisini whether ni wa hali ndogo au hali kubwa lazima kapochi lake anakuwa na kanga. Kanga tayari ni Uh, wazi la taifa la kwetu. Sisi sasa hivi tunatakiwa kufikiria tu vipi tunai, tunaipanua kanga yenyewe iwe na quality nzuri na vitu kama hizi hivi mtu yote anaweza kuvaa na kui, kuifanya. Kama viwanda za kanga hivi wakifikiria tu anzishe zile chapa za kanga zile zile print kama wakifanya kwa silk or satin na wanaweza kuuza bei kubwa pia. Kila mtu anaweza kununua na kuvaa. Unajua because it's very attractive. Print zile hai, haipo popote Tanzania tu. Unaashiria nini vijana na wana mitindo chipkizi wa hapa nchini? Uh, vijana unajua sasa hivi vijana wa Tanzania sasa hivi wengi sio wote uh, wanataka kulabata sana uh, wachache sana wanataka kufanya kazi na kutengeneza maisha yao all of them are lazy wanataka wanapenda hela kirahisi rais madili deal za simu nini unajua na wanaingiza hela hawajui kama kumale, unajua hizi vitu zinaisha lazima maisha inabidi iendelee. Uh, muhimu ni shule. Kwenda shule kwa fani yoyote ukitaka lazima usome, upambane, usome, usome, usome. Mimi nimetokea familia sio ya kimaskini lakini ya kawaida sana. Mimi nimeanza biashara yangu na 35 nikaenda kununua kitambaa kali yako nimeenda kwa fundi charani, kanishonia nguo ya kwanza na ka ndo nimefika hapa. Hu mtu hajanipa hela, mtu hajanikodisha chochote ni kila kitu ya kwangu. So kuna vijana wengi wanakuja, sisi tunataka kufanya hii, tunataka kufanya hii lakini hatuna hela, naomba utusaidie milioni moja laki tano Lakini kwa nini was lakini unajua wanaweza kuanza na hela hata yoyote waliokuwa nayo sio lazima uwe na mtaji mkubwa. Wengine sasa mimi siwezi kufanikiwa au siwezi kuanza biashara kusina na mtaji. Unajua la, mtaji haijalishi biashara. Lazima uanze sehemu as little as you can. Whatever you have unaweza kuanza popote paka unapotaka ufike. Ni unajua kama mtu anayo goal lazima atafika tu. 
Okay, unaweza kumiliki mitindo yako? Duniani kabisa ukiangalia hamna fashion copyright. Uh, wanakuwa designer tofauti tofauti, wanakuwa na design hiyo hiyo na labda vitambaa tofauti lakini there is no copyright. So hapa mwisho wa siku ni wewe una display your game right, do your thing. Watu wakubali, inakubali. Lakini ukiangalia mitindo na fashion hapa mwisho wa siku sio designer wa yuza, ni brand na yuza. So lazima upambane utengeneza brand yako iwe kubwa. Brand kisha kuwa kubwa hata mimi nikitengeneza kama mimi sasa hivi nakupa mfano mimi na begi yangu, sasa vitenge na, na ngozi. Lakini kuna nikisha tengeneza baada pale kuna designers wengi tu wameanza kutengeneza begi kama hizi. Lakini mi hapa na nauza kwa sababu ni brand ya kwangu nimeanzisha mimi. Wale wote wakiuza hawauzi doesn't matter mimi na maintain tu quality yangu iwe nzuri na brand yangu hii satisfy the customer. Na huyo alikuwa Alin Mtula, mbunifu wa mavazi maarufu nchini Tanzania. Nikiripoti kutoka Masaki jijini Dar es Salaam, ni mimi Rose Henry Mweleka wa Fema Radio Show. Fema Radio Show. Sauti <laughs> Asante sana jembe wetu wa leo Ali Remtula. Unajua Isa mm. hakuna kitu kizuri sana kama kufanya kazi alafu ukao unatumia kile kitu ambacho unakifanyia kazi. Mm-hmm. Kwa hiyo Ali ni mbunifu wa mavazi. Kwa hiyo unaweza ukabuni ukavaa au mm. washikaji zako wakavaa, ndugu zako wakavaa. Lazima ujivunie. Yeah, ya, mwisho wa mm. siku yani una, unakuwa unaishi yale ambayo unayafanya. Mm. Na Ali amezungumza vitu vingi sana na amesisitiza swa lazima la ubunifu na ameshare tasnia hii koje? Mm. Sababu unajua Ali ame, amebuni mavazi mengi, ame, ya, ameanda fashion show nyingi. Kwa hiyo jina lake ni sawa na kazi ambazo amezifanya. In case you don't know kutoka kwa Jukes na Nyanshiski na kupa vibe
kutoka mikononi mwa Bob Manek akishirikiana na Eli Piano ni mwingine mwa producer wazuri sana nchini Tanzania lakini mizuka hii unaipata kupitia Fema Radio Show na sasa nataka kumpatia mtu mmoja ambaye alijibu vizuri swali ambalo tuliacho wiki iliyopita zawadi yake basi message zikaingia kibao lakini kama kawaida kutokana na changamoto za muda hatuwezi kuzisoma zote kwa nitaisoma baadhi alafu mwisho wa siku nitamtangaza mshindi naanza na huyu hapa anaitwa Danbet Dominic kutoka Bukoba yeye anasema kwa mawazo yangu mimi naona mtu atagundua kama ana kipaji cha mziki kwa kuangalia mambo yafuatayo moja kiasi cha hamasa mapenzi na wivu alionao au aupatao pale anaonapo wenzake wakifanya kazi hiyo ya mziki pili uwezo alionao juu ya kuunganisha mawazo katika mtiliko ulio sahihi na kugusa hisia za watu kuhusu jambo fulani kulingana na muktadha tatu kiasi cha muda na utumia pamoja na jitihada za moja kwa moja katika kufanya au kufikiri juu ya mziki kulingana na uwezo pamoja na mazingira yanayomzunguka na kuna huyu mwingine anaitwa David Kafulila yeye anatoka Kahama anasema jinsi ya kujitambua kuwa ni mwimbaji ni kuwa na vigezo vya kukidhi kulinganisha na waimbaji wengine wakubwa mfano pumzi ya kutosha sauti yenye uwezo wa kuimba ujasiri na kuweza kuzungumza katika watu wengi na kuna huyu ambaye yeye yeah, anatuambia anajuaje kama ana kipaji cha mziki ni kwa kuupenda mziki wenyewe na kufuatilia mziki wa mtu fulani anayependezwa naye au mtindo fulani wa mziki kuupenda na kusikiliza na huwa unapenda kuimba muda wote anajiita yeah, City Hunter na huyu hapa wa mwisho ambaye ndiye mshindi wa wiki hii ya yeah, anaitwa Petro Alex anatoka Mwanza anasema nitajua kuwa nina kipaji cha mziki endapo nitakuwa najaribu kuimba kwenye events tofauti tofauti bila uoga na kusikiliza judgment za watu wanaonisikiliza na kuniambia naweza nisikate tamaa kwani anayekupa nguvu ya kuona naweza ni audience kwa sababu mimi naweza kuona naweza ila wengine wakaona siwezi kwa hiyo kwa kumalizia anayekufanya uonekane kuwa una kipaji cha mziki ni yule anayesikiliza unachokiimba na anavyokuwa bega kwa bega na wewe ili kuhakikisha unaendeleza kipaji chako. Kwa hiyo huyu ndo mshindi wa leo anaitwa Petro Alex toka Mwanza. Tutawasiliana naye ili mradi tumkabidhi zawadi yake nono kabisa ya t-shirt na taa ya sola. Na huyo ndio mshindi wa wiki iliyopita. Hata wewe unaweza kuwa mshindi wa wiki hii endapo utatisha na swali letu la wiki hii ambalo linauliza ni vitu gani vya kuzingatia ili uwe mwana mitindo? Jinsi hmm. ya kujibu swali hili ni rahisi sana. Nenda katika sehemu ya ujumbe mfupi, andika neno radio, acha nafasi, tiririka majibu yako, tuambie wewe ni nani na unatokea wapi. Alafu tuma kwenda 0753 0053 Yes lakini pia unaweza kutumia maoni yako kupitia namba hiyo hiyo 0753 ukatuambia nini kiboreshwe nini kinogeshwe zaidi madi kipindi kiweze kunoga zaidi na tumezungumzia leo sekta ya ubunifu umesikia mengi fursa na changamoto na mengine mwa changamoto ambazo watu wakienda mtaani ukiulizia kwamba ubunifu unapata changamoto gani swala la mitumba uwezi ukosa kulisikia yani ukizungumzia mitumba kwa hiyo wana wanasema kwamba kuna kuwa na changamoto kwa sababu watu wengi wananunua mitumba badala ya kununua bidhaa ambazo zimebuniwa na wabunifu wa ndani. Japo mengi ambayo tumeyazungumza lakini muda wetu umekata hapa ndani. Ya yeah, kama kawaida mambo ni mengi, muda mm. ni mchache. Asante sana kwa kuwa nasi. Tukiendelea kuichambua sekta ya ubunifu na leo tukijadili sanaa ya mitindo. Mm. Kuna mawili matatu umeyapata lakini cha muhimu ni kuwa mbunifu na kukumbatia hizi fursa maana zipo. Uh, tukutane tena wiki ijayo. Mimi naitwa Lydia Charles. Na mimi naitwa Isa. Bye bye. Bye. Look at you.